la guerra que perdemos todos los días sin pelear por estar distraídos. Esta semana, como las últimas semanas, han estado llenas de una luz impresionante y de una conciencia muy poderosa. Y la de esta semana es igual de poderosa y además representa prácticamente el punto de quiebre y el por qué muchas personas andan todos los días luchando por su felicidad, por su satisfacción de vida y por qué muy prácticamente nadie lo consigue. Estamos distraídos. Subimos fotos en el Face de un momento alegre, de un viaje que hicimos, de, de una relación que, que tenemos. Pero después de esos instantes y de esos momentos, nuestra vida sigue siendo igual de caótica, con enfermedades, con preocupaciones, con tristezas, con caos en nuestra vida, en nuestras relaciones. Esos flachazos que damos al mundo exterior muchas veces con una sonrisa, con un momento feliz, solo son eso, instantes. Y nos han hecho creer que esa es la vida. Que la vida, de vez en cuando, con esos vestigios de alegrías, esa es la verdadera felicidad y realización. Esta semana... La porción de la Torah comienza con un mensaje muy importante y muy interesante. Y que además se tergiversa demasiado para aquellas personas que no conocen la sabiduría de la Kabbalah. La porción de esta semana comienza con cuando salgas a la guerra contra tus enemigos. ¿Se imaginan esta lectura? en las manos y en el entendimiento de una persona sin conciencia que piense que lo están dirigiendo a la guerra contra sus enemigos y que este tipo de interpretaciones que le pueden dar a este versículo pueda llevar a pensar y que es la causa seguramente de muchas guerras y de muchas personas que están luchando a veces hasta en el nombre de Dios ¿Sí? como si Dios requiriera que alguien luchara por él. Pero ¿cuál es uno de los primeros mensajes? Que si la Torah se entendiera literalmente, ¿se imaginan? ¿Se imaginan ustedes la idea de enemigos? Esta idea es la que se ha usado para manipular el inconsciente de muchas personas sin entendimiento, sin la sabiduría espiritual que nos da en este caso la Kabbalah. La guerra contra nuestro enemigo al que se refiere más profundamente este precepto, se refiere a la guerra contra nuestra inclinación negativa, llamada también el Satán, el ego, el egoísmo humano. Esa es la guerra a la que se refiere este, este inicio y esta porción de la Torá, la guerra contra sus enemigos, es la guerra contra nuestra inclinación al mal, al Satán, al ego. Esa es la única guerra y ese es el único enemigo al que se refiere siempre todo el relato de la Torá. La Biblia nunca habla, nunca se refiere a enemigos externos, nunca se refiere a naciones externas. Esas naciones están dentro de nosotros, esos enemigos viven dentro de nosotros. Ese es un principio fundamental. Pero aquellos que han sido manipulados para creer que el enemigo es otro humano, otra nación, de otra creencia religiosa, lo único que están haciendo es caer en la trampa precisamente, precisamente del que es realmente. Nuestro enemigo, que es la inclinación al mal, que es nuestro ego. ¿Sí? Eso, y ese es el trabajo espiritual que hacemos a diario. 
es lo que llevamos a diario, esa guerra. Dice, cuando salgas a la guerra con tus contra tus enemigos, esa guerra es la que hacemos a diario, pero contra nuestra propia inclinación al mal. El mayor obstáculo, la mayor estrategia que ha usado nuestra propia inclinación al mal es precisamente hacernos creer que nuestro enemigo está afuera, cuando en realidad nuestra guerra y el propósito por el cual estamos en esta vida es precisamente hacer esa guerra contra nuestra propia inclinación al mal, contra nuestro propio egoísmo. Pero, ¿por qué perdemos la guerra todos los días? Porque nosotros no estamos en guerra. Ni siquiera sabemos que hay una guerra que realizar. Entonces, cuando no hay una guerra, pues el enemigo, el enemigo gana terreno sin darnos cuenta. No nos damos cuenta que el enemigo, que es nuestra propia inclinación al mal, él sí está todo el tiempo haciendo guerra contra nosotros, pero nosotros ni cuenta nos damos, no estamos enterados porque hemos caído en su estrategia. Su estrategia es distraernos en el mundo exterior creyendo que la causa de enfermedades, de caos, de problemas, de nuestra infelicidad, de nuestras tristezas, de nuestros miedos, de todo lo que podemos vivir caóticamente, está fuera. Mientras internamente va ganando la guerra. Por eso perdemos la guerra diariamente, porque ni siquiera nos damos cuenta en conciencia que hay un enemigo que diariamente avanza, avanza. Y lo interesante es que a pesar de que el mundo exterior, que nuestra vida puede estar llena de dificultades, pues mientras sigamos pensando que es afuera el problema, nunca voltearemos a mirar ni a reconocer que nuestro verdadero enemigo está operando dentro de nuestra conciencia inferior. Entonces, por lo tanto, no hay guerra. Entre esa guerra es esa lucha, ese trabajo que debemos estar haciendo diariamente. Ese es, en realidad esa es la guerra, ese es el, traba, es el trabajo espiritual. Pero no lo hacemos y por eso esta porción es tan poderosa porque aquí es donde se define mucho por qué muchas personas, la gran mayoría, no hace su trabajo espiritual. Porque no está consciente de esto. Entonces, nos las pasamos luchando contra el mundo exterior. Pero ese mundo exterior solo es una ilusión creada precisamente por el enemigo. El enemigo, su estrategia fue inventa que afuera está el problema, más le creer a las personas, a la humanidad, que su enemigo es el de enfrente, el de una religión diferente, el de una creencia diferente, una costumbre diferente, el, el de enfrente, siempre afuera. Y mientras la guerra la, la perdemos todos los días. En tanto no nos demos cuenta que todo eso que vemos en el mundo exterior solo es oscuridad espiritual dentro de nosotros, no iniciaremos, no tomaremos armas para luchar contra nuestro verdadero enemigo. Mientras sigamos creyendo que afuera está la solución, el, el, la inclinación al mal, nuestro ego, seguirá ganando terreno. Hay un principio en la lógica que dice que a premisas falsas, conclusiones equivocadas. Y esta es la razón por la cual todas las acciones, todas las acciones que estamos emprendiendo a diario, buscando solucionar nuestros problemas, buscando solucionar nuestra pobreza, nuestras enfermedades, nuestras tristezas, nuestras preocupaciones, buscando encontrar felicidad, buscando encontrar quien nos ame, buscando encontrar una pareja ideal, 
Toda esa búsqueda que estamos haciendo afuera es totalmente una premisa falsa. Por eso, este mundo sigue igual. Por eso, a pesar de, de cualquier solución que estemos buscando afuera, no funcionan. No funcionan. Alimentan de pronto un sentido de optimismo y, y, y listo, pero... Pero no hay una solución real y de fondo, porque la solución no va a estar afuera. La solución está en nuestro ser interno. Nuestra batalla es contra nuestra inclinación al mal, que lo único que hace es impedir que tengamos acceso a la luz del Creador. Y aquí me estoy yendo más profundamente. Fíjate, el objetivo del ego, de la inclinación al mal, del Satán, es que tengamos acceso a la luz infinita, porque esa luz infinita es sinónimo de verdadera felicidad, alegría, paz en la vida. Ese es el trabajo de, del ego, impedir que tengamos acceso a la luz del creador. Por eso nos recubre y nos distrae la oscuridad. La oscuridad solo es ausencia de luz. Y este es el trabajo de la Kabbalah. Aprender a recibir luz, porque solo esta luz es la luz que ilumina y desaparece a la oscuridad en nuestra vida. Es por ello que ningún curso de, de cómo hacerse millonario, ningún libro, ni de esas terapias... de que hoy en día hay de, de coaching o, o de infinidad de, de opciones que vemos todos los días por todos lados y para ser feliz, para hacerte millonario, para sanar, etcétera, no funcionan. No van a funcionar en tanto no nos lleven a la, a la conexión con la luz infinita que está dentro de nosotros y que es el que tiene la capacidad, esa luz, realmente de poder acabar con nuestro, ese, con nuestro enemigo interno. Pero ese enemigo interno lleva años, vidas, ganando terreno en nosotros y en el mundo. Porque es un enemigo que ni siquiera lo hemos reconocido como enemigo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la mayor arma de la inclinación al mal del ego engañarnos en el mundo de la ilusión buscar soluciones afuera y no buscar esa conexión con nuestra luz interna este mundo de ilusión nos hace creer que somos buenas gentes pues que siempre tenemos buenas intenciones pues que no hay oscuridad en nosotros es muy común eso que hay culpables, que los culpables son, los, son otros. Eso es lo que hace la inclinación al mal. ¿Para qué? Para que no lo toquemos, para ni siquiera volteemos a ver dónde está nuestro enemigo. Imagínense, por eso esta, esta porción es un parteaguas. Porque en la medida que sigamos creyendo que la solución está afuera, ¿sí? que no somos malas gentes, que pues... Uno que otro por ahí, acto de ego, pero, pero no, no hay nada que, ¿no? No va a pasar nada. No vamos a tomar medidas. Pero, sin embargo, después de este mundo de ilusión, no entendemos entonces por qué nuestra vida, nuestra situación económica, nuestra sensación de pobreza, nuestras enfermedades, nuestros problemas de relaciones, nuestra inseguridad, nuestra ansiedad, preocupaciones, ¿por qué existen entonces? Todos los días salimos, salimos al trabajo pensando que el trabajo físico, que ganar dinero, que, que someternos a, a veces a maltratos, es el precio que tienes que pagar para tu felicidad. Y a pesar de eso... Aunque tengamos todo el dinero del mundo, aunque tengamos todos los éxitos y logros del mundo, siempre hay una sensación de vacío, de tristeza. ¿Cuántas personas se, se suicidan o matan a otras personas aún en posiciones 
de éxito y económicas muy altas. Porque no hay esa felicidad real que nos hace creer el enemigo, precisamente, que está afuera. Así que, como nosotros vivimos pensando que, que el enemigo está afuera, pues, no nos, no nos interesa lo que le pase al vecino, al compañero, porque siempre que buscamos estar bien nosotros mismos, aunque sea solo por instantes. Entonces estamos a veces tan ocupados en resolver en el mundo exterior nuestros problemas que no tenemos tiempo ni siquiera pensar en algo más elevado que es pensar en los demás. Pero esa es la trampa del ego. La distracción del Satán, del ego, es mantenernos ocupados. Buscando soluciones donde no está el mundo de la solución. Ahí no está. Hace años veía un, a un especialista que decía, bueno, para solucionar algo, solucionar algo, pues te tienes que ir primero al terreno de las soluciones. El terreno de la solución no está afuera. Está en nosotros mismos. Pensamos que creer mucho, que tener una carrera, que tener una profesión, eh, tener negocios, etcétera, eso nos va a hacer felices. O que tener la pareja ideal. Hay personas que son infelices porque dicen, no tengo la pareja ideal, estoy buscando a alguien, alguien que me ame. ¿no? Alguna vez le decía yo a un amigo, no busques que te amen, busca amar, dar tu amor. En fin. Buscamos a veces nuestra felicidad en propiedades, en éxitos, en fama, etc. Todo esto, aunque lo alcancemos, no vamos a encontrar ahí la verdadera paz y felicidad. Y esa es la historia de infinidad de personas que, como yo digo muchas veces, las personas que ya han logrado éxito, que ya han logrado tener millones y millones de dólares, miles de millones de dólares, esas personas buscan la espiritualidad porque se dan cuenta que ni con el éxito ni con el dinero está la felicidad. Yo digo que esas personas, por eso, por eso muchas personas que ya lograron eso buscan, buscan ya la verdadera espiritualidad. No es casual que muchas personas conectadas con la Kabbalah sean personas que ya hayan tenido muchos logros pero que al final, al final se topan con pared y dicen, no, pues aquí no está. Que es la ventaja que tienen con otras personas que a lo mejor todavía están en el mundo buscando dinero, buscando algunos éxitos. Esas personas quisieran saber probar las mieles del éxito y del dinero, pero lo que se van a encontrar también es con una pared que les va a decir, aquí ya no es, aquí no era el camino. Sí, ese, es, ese es un tema que, muy interesante porque muchas personas de cierto estatus social buscan ya la Kabbalah como su trabajo espiritual porque en su vida diaria, a pesar de sus éxitos y sus logros, no lo han conseguido, no han conseguido su felicidad. La, la desventaja que tienen muchas personas que están en el mundo, en esa clase que está luchando todos los días, esa clase aspiracional que le llaman los mercadólogos, porque son aspiramos a lo que tiene alguien que vemos que tiene lo que no tenemos nosotros, porque pensamos que ahí va a estar la felicidad cuando en realidad no está, pero mientras sigamos en ese proceso de aspiración, seguiremos en un distraídos del verdadero trabajo, porque no está ahí tampoco. Así que triste noticia para aquellos que están aspirando, a tener mucho dinero, mucho éxito. Vean la vida de esas personas exitosas, entre comillas, ante el mundo de los demás, ante la vista de los demás. Esas personas famosas. El 99% vive angustiada, preocupada, triste, desilusionada, infeliz, adicta. Porque ahí no es el camino. Entonces, todo eso es la distracción. 
de este mundo, de, del Satán, del ego, de nuestra inclinación negativa, a la inclinación negativa. Entonces, ¿qué hace a veces este Satán, este ego, para que no volteemos a verlo? Porque él está cómodo ahí en su hamaca viendo cómo nosotros nos peleamos contra todos. Y él, que es el verdadero causante y enemigo que deberíamos estar atacando, él está tranquilo. Ya, viendo cómo nos destrozamos afuera, porque él no quiere que lo volteemos a ver. Entonces, ¿qué hace de vez en cuando? Nos da gratificaciones, nos da de vez en cuando un logro, un premio, alegrías temporarias. Sí, ah, me voy... Ya, ya junté para un viaje y me voy de viaje 15 días y soy feliz 15 días. Esas son las distracciones que nos manda el Satán, el ego. Ah, ya tuve un encuentro muy feliz con mi pareja o conocí una pareja por un ratito y, y ya, ¿no? Esos momentos son los que nos obsequia el ego. ¿Para qué? Pues para decir, para hacernos creer que lo del mundo exterior sí funciona. Pero el problema es que solo es muy efímero. Y nuestra triste realidad sigue ahí la mayor parte del tiempo. Y ahí es como nos mantiene distraído, dándonos placeres, dando satisfacciones temporarias, cuando en realidad el objetivo de la verdadera espiritualidad es siempre estar, buscar una paz permanente, una satisfacción de vida permanente, estar más contentos con nosotros mismos, poder interactuar cada vez mejor con los demás. Ese es el verdadero objetivo de la espiritualidad. Pero eso se logra, como lo dije, con nuestra conexión con la luz infinita, que es la que va siempre a iluminar cualquier oscuridad que pudiera aparecer en nuestra vida. Entonces, después de esos ratos de alegría, esos momentos que nos han hecho creer que eso es la vida, ¿eh? Momentos así, pero son momentos que ojalá fueron permanentes. No, son... Ahí de vez en cuando nos da un logro para hacernos creer, ¿no? Tomé un curso de, de negocios y, y me funcionó una, una... Y ya, pero ya después se vino abajo, pero no importa. Es lo que sucede a veces cuando nos... Hay mucha gente que entra a negocios, de esos que hoy en día hay de multiniveles y... Y te dan pequeños premios al principio para que, para que veas que funciona. Pero ya después te das cuenta que es pura, puro engaño, ¿no? Que te engañaste a ti misma. Así funciona el ego. Nos mantiene distraídos. Entonces, ¿cuál es el punto? Todos los días perdemos una guerra. Y nuestra realidad todos los días... Está llena de tristezas, preocupaciones, ansiedades, enfermedades, pobreza. Porque no nos damos cuenta que hay un enemigo, hay un enemigo contra quien debemos hacer la lucha diariamente. Y esa es nuestra inclinación al mal, llamada también el ego, el satán. Ese está ganando la batalla porque ni siquiera nosotros la hemos empezado. Y ese es el primer paso y esta es la, la ense una de las enseñanzas de esta porción. O sea, ni siquiera nos está hablando del trabajo espiritual, aunque en esta porción creo que hay 74, hay no recuerdo bien la cifra, pero creo que son 74 preceptos que nos da ya para cumplir. Pero olvidémonos por lo menos de esos 74 preceptos. No vamos a hacer un precepto, no vamos a cumplir ninguna ley espiritual mientras no tengamos la conciencia siquiera que tenemos que cumplirlas mientras sigamos creyendo que somos buenas personas, que no dañamos a nadie, aun cuando nuestra realidad sea de caos y de preocupaciones. Este es el primer paso. Muchas personas, ahora por ejemplo tenemos el curso del ego, y algunas personas me dicen, no, pues si yo, yo no tengo muchos egos, ese curso no es para mí, no, más bien está distraída. Está pensando que, que, que la solución está afuera. Porque el ego nos hace creer que pues, no, hay nada que, no hay nada contra qué luchar. Esa es la, imagínense, ¿sabes? por eso perdemos la guerra todos los días. Porque ni siquiera nos damos cuenta que alguien está ganando terreno todos los días en nuestra vida. La oscuridad. Así que... ¿Qué 
la guerra del ego, la estrategia del Satán, es mantenernos distraídos con muchos deseos. Si algo nos enseña la Kabbalah es que el ser humano en la Kabbalah viene a refinar sus deseos, lo dice Rab Apsla. El trabajo de la Kabbalah es refinar nuestros deseos. Entre más deseos tengamos, más distraídos estamos. Menos conexión con la luz. Por eso hay un principio fundamental. Que tu único deseo sea volver a conectar con la luz del Creador. Volver a recibir. Hacer Kabbalah es recibir luz. Ese debía ser nuestro único deseo. Pero si estamos llenos de deseos, de muchas cosas, propiedades, éxitos, parejas, amor, estamos totalmente distraídos. El ego está feliz en su hamaca, observándonos, mientras él sigue apoderándose de nuestra vida sin que nosotros nos demos cuenta. Este es el principio para poder realmente decidir si hacer o no un trabajo espiritual. Porque muchas personas incluso pueden buscar la Kabbalah, el desarrollo espiritual, pero buscando resolver esos problemas que tienen afuera. Al principio puede ser válido, pero más adelante, si no logras darte cuenta que realmente el propósito de tu trabajo espiritual es poder obtener esa capacidad, de refinar tus deseos y que tus deseos solo se conviertan en un deseo de recepción de luz para revelar al mundo y con ello alcanzar una paz, una felicidad, una tranquilidad verdadera, muchas personas ahí es donde desisten de su trabajo espiritual porque no logran dar la vuelta, no logran siquiera observar su ego. Es por eso que uno de los niveles básicos para iniciar el trabajo espiritual es empezar a ser observadores, observar a nuestro enemigo, observarnos a nosotros mismos, empezar a observar que hay una luz esperándonos y que tenemos que aprender a recibirla. Así que la guerra a la que se refiere esta porción que dice al principio, esa porción, esta guerra es contra nuestro ego para que no siga dominando nuestras vidas, nuestra vida. Si entendemos la profundidad de esta conciencia de esta semana, ya no postergaremos más nuestro trabajo espiritual. Tomaremos las armas, aprenderemos a tomar armas que la Kabbalah nos enseña, son armas espirituales, y ahora sí empezar a declararle la guerra al ego. Esa sería nuestra función, pero no podemos declarar la guerra a alguien que ni siquiera sabemos que está guerreando contra nosotros, porque su mayor estrategia es hacernos creer que afuera está nuestro enemigo. Es tiempo de ver y de empezar a estar conscientes con humildad de nuestra inclinación negativa llamada ego. Esa es la guerra que nos habla de esta bonita y profunda porción. Por eso siempre yo le digo a mis alumnas y alumnos que hay que ser fuertes y valientes, porque para ir a la guerra hay que ser fuertes y valientes. Ese es mi deseo para este Chapat, que recibamos esta luz que nos abra la capacidad de observar que el enemigo, que la guerra, está contra nuestra propia inclinación negativa. De lo contrario, seguiremos luchando afuera contra enemigos ilusorios cuyo resultado nunca, nunca será real. Nunca habrá una solución verdadera a nuestras necesidades, a nuestras enfermedades, a nuestro caos, a nuestras angustias, a nuestras tristezas, a nuestra pobreza, etc. No, habrá, no hay solución en el mundo. Siglos y siglos lleva este mundo luchando contra todas estas, todo este mundo caótico. Y, y, ¿Y cuál ha sido la solución? No ha habido solución, porque estamos distraídos. Ese es el trabajo del ego. Ese es mi deseo para este chaval. 
Y si deseas realmente empezar a conocer el ego, no es casual que justo este lunes iniciamos un curso muy profundo sobre el ego. Y si tú eres de esas personas que ya se dio cuenta que el enemigo realmente está dentro de uno mismo en nuestra inclinación al mal, entonces este curso es para ti. El mundo de los distraídos nunca tomará en este curso. Cuando crees que no hay enemigo a luchar, pues no hay guerra a realizar. Mientras tanto, nuestra vida seguirá siendo un caos. ¿Por qué? Porque no hemos emprendido esta batalla. Así que te invito a este curso que iniciamos el lunes y que está en online. Es un curso muy revelador. Y al mismo tiempo, también incómodo porque el ego, al ego lo vamos a sacar de su hamaca. El ego de pronto ahora sí va a sentir, hey, ¿cómo? Ya me voltearon a ver, ya me descubrieron. Ahora sí el ego se va a poner, se va a resistir. Y ahí viene precisamente el trabajo de la, del curso, donde usaremos herramientas, las armas, para poder iluminar nuestro mundo de oscuridad, para poder hacer que ese ego, esa inclinación al mal, se vaya cada vez replegando más de nuestra vida. Y entonces iluminando nuestra vida con cada vez con más tranquilidad, con más paz. Es un trabajo. No es, no es que se vaya a lograr de la noche a la mañana. No, este es un trabajo constante. Pero vamos a obtener herramientas, conciencia de entrada para poder distinguir a nuestro ego. Porque el ego se disfraza. Es, tiene mil máscaras. El ego es el mil máscaras. Tiene mil máscaras y, y se disfraza de muchas formas. Pero bien, ese es mi deseo. Que este chaval recibamos esta luz tan hermosa y tan llena de un verdadero crecimiento espiritual. Del inicio de un crecimiento espiritual. Chaval, shalom para todos. Excelente semana, chavo a top. Y recuerda, tú y yo somos uno. Y gratis ni con los ojos cerrados, porque esa es otra, es otra trampa de nuestro ego. Cuidado. Chao, Shalom. Excelente semana. Bendiciones para todo mundo. Si te gustó, comparte esta luz al mundo. El Satán no quiere que la compartas, porque quiere seguir en su hamaca. Quiere seguir ahí descansando, sin que nadie lo moleste. Vamos al Vamos ahora sí que a hacer que el Satán se incomode un poco y compartamos esta luz. Si quieres informes, búscanos en nuestro sitio en Facebook o en www.cabalaplicada.com Shalom, shalom.